അസ്ലാം വലൈക്കും ഹായ് ആൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ മുൻസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാനൊരു സിമ്പിൾ ലഞ്ചുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സിമ്പിൾ ലഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പം ചോറ് അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് തരം കറികൾ ഒരു വറവ് മീൻ വറുത്തത് പപ്പടം ഉണ്ട് മോരുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനൊരു പായസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പംകിൻ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി പംകിൻ പായസമാണ് ഞാൻ ഈ ലഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ പംകിൻ പായസത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോ കാണുക ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു റുമാൻ ഷെയ്ക്കും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പം എല്ലാം ഞാനൊരു മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് ഈ ലഞ്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് സിമ്പിളാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലഞ്ചാണിത് അപ്പം ആദ്യം ഞാൻ ചോറിനുള്ള വെള്ളം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സാധാരണ ഒന്നര ഗ്ലാസ് അരിയാണ് ഞങ്ങളൊരു നാലഞ്ച് പേർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ അരി നന്നായി കഴുകി ചൂടായി വന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് തിളച്ചു വരട്ടെ ഇനിയിപ്പം ഞാൻ മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാനും വേണം അതുപോലെ കുറച്ച് മുളകിടയും ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അയല എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മത്തിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അയലയും കുറച്ച് മത്തിയും നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം കുറച്ച് മത്തി നമുക്ക് മുളകിടയും ചെയ്യാം അപ്പം ഒരു അയലയും കുറച്ച് മത്തിയും ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വരഞ്ഞു വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ വര വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുതൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ഓയിലും ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഈ മിക്സിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള മീനൊക്കെ ഞാൻ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അയലയും കുറച്ച് മത്തിയും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിവിടെ സൈഡിൽ കിടക്കട്ടെ നന്നായി മസാല പിടിച്ച് വരട്ടെ ഈ സമയം നമുക്കൊരു ഒരു വെജിറ്റബിൾ തോരൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ക്യാരറ്റും ക്യാബേജും മിക്സ് ആക്കിയാണ് ഞാൻ വെജിറ്റബിൾ തോരൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നാലോ അഞ്ചോ ലീഫ് ക്യാബേജ് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ പച്ചമുളക് എരിവിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം ഒരു പിടി തേങ്ങയും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചൂടായി വരുമ്പോൾ കടുകിട്ട് നന്നായി പൊട്ടിക്കാം കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് സവാള എന്ന് വേട്ട് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി വഴറ്റിയ ശേഷം അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ക്യാബേജും ക്യാരറ്റും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കണം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് സോട്ടായി വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കേട്ടോ ഇത് നന്നായി ഒന്ന് സോട്ടായി കിട്ടട്ടെ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം ആവി കയറി വെന്ത് കിട്ടണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് അടി പിടിച്ച് കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി അതിനുശേഷം മൂടി തുറന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാടൊന്നും തേങ്ങ ചേർക്കണ്ട തേങ്ങ ചേർ എല്ലാം കൂടെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ മിക്സ്ഡ് വെജിറ്റബിൾ തോരൻ ഇവിടെ റെഡിയായി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് ആദ്യം നമുക്ക് പരിപ്പ് കറി ഉണ്ടാക്കാം പരിപ്പ് പൊതുവെ ഞാൻ തേങ്ങ അരച്ച് ചേർക്കാറില്ല അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് തോര പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി കഴുകി ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് രണ്ട് രണ്ടര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അരമുറി സവാള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിടി സവാള രണ്ടോ മൂന്നോ പച്ചമുളക് എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം പച്ചമുളക് ചേർക്കാൻ ഒരു ചെറിയ തക്കാളി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കറിവേപ്പില എന്നിവ ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയ ശേഷം ഒന്നോ രണ്ടോ വിസിലിന് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കണം പരിപ്പ് നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ട് ആവി പുറത്ത് വരും ഈ സമയത്താണ് വെയിറ്റ് ഇടേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ തിളച്ച് വന്ന സമയത്ത് തന്നെ വെയിറ്റ് ഇട്ടു രണ്ട് വിസില് വരുന്നപ്പോഴേക്കും ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് വെളുത്തുള്ളി ഇടാൻ വിട്ടുപോയി അത് രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു വിസിലിന് കൂടെ ഞാൻ വെച്ചു അങ്ങനെ ടോട്ടൽ മൂന്ന് വിസില് വന്നതിന
ചട്ടി നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ വീതം കടുകും ഉലുവയും ചേർത്ത് നന്നായി മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഞാനിപ്പോൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സവാളയും പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്ത ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം തക്കാളി ഇപ്പം നന്നായി ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം മീൻ മുളക് ഇടുമ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാറില്ല ഇനി ആവശ്യമുള്ളവർ ഈ സമയത്ത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പൊടികളുടെയൊക്കെ ആ പച്ചമണം മാറി നന്നായി ഒന്ന് മൂത്തു വരുന്ന സമയം പുളിവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മീനിന്റെ അളവും അതുപോലെ കറിയുടെ ഗ്രേവിയുടെ അളവും അനുസരിച്ച് വേണം പുളിയെടുക്കാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ നാരങ്ങ വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളിയെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് ചൂട് കഞ്ഞിവെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി പിഴിഞ്ഞെടുത്തതാണ് എല്ലാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയ ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ഗ്രേവിയുടെ അളവിനനുസരിച്ച് വേണം വെള്ളം ചേർക്കാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് തിളച്ചു വരുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് മൂടി നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം ഗ്രേവി തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയ ശേഷം മത്തി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് നമുക്ക് മത്തി ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം കൂടുതലായി ഒന്നും അടച്ചു വെക്കണ്ട ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം അടച്ചു വെച്ച ശേഷം മൂടി തുറന്നിട്ട് ചെറുതായി ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഗ്രേവി ഒരുപാട് ലൂസായി പോകരുത് അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം മീനൊക്കെ ഏകദേശം നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഗ്രേവിയും ചെറുതായി ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കും എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് മുകളിൽ കുറച്ചുകൂടെ കറിവേപ്പില്ല വിതറിയിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച ശേഷം നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മീൻ മുളകിട്ടത് ഇവിടെ റെഡിയായി അടുത്തതായിട്ട് മീൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഓരോ മീനായി ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം മീൻ ഓരോ ഭാഗം നന്നായി ഒന്ന് മുരിഞ്ഞു വന്നാൽ അടുത്ത ഭാഗവും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ എല്ലാ ഭാഗവും മുരിഞ്ഞു വന്നാൽ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മീൻ ഫ്രൈയും റെഡിയായി അടുത്തതായിട്ട് ഞാനൊരു നാടൻ മോരാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഷോപ്പ് നിന്ന് വാങ്ങിയ മോരാണ് കുറച്ച് ഉപ്പും ഒന്നോ രണ്ടോ പച്ചമുളകും ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ലഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പായസമാണ് പമ്പ്കിൻ പായസം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഞാൻ വേറെ തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ ബ്രീഫായിട്ടൊന്ന് പറയാം പമ്പ്കിൻ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പായസത്തിന് വേണ്ടുന്നത്രയും എടുത്തിട്ട് പമ്പ്കിൻ കട്ട് ചെയ്യാം തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് അതിനുള്ളിലുള്ള ആ സീഡ്സും നാരും ഒക്കെ കളഞ്ഞെടുക്കണം ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കണം വേവിക്കാൻ ഞാനിപ്പം ഓവണിലാണ് വേവിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലാതെ നമുക്ക് കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം ഓവണിലാണെങ്കിൽ എട്ട് മിനിറ്റോളം ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കുക്കറിലാണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വിസിലിന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി രണ്ടിലും വെള്ളം ചേർക്കാതെ വേണം വേവിച്ചെടുക്കാൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വെന്ത് വന്ന പമ്പ്കിൻ നന്നായി മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് അടിഞ്ഞു വരുന്നില്ല എങ്കിൽ കുറച്ച് പാല് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ പമ്പ്കിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പമ്പ്കിൻ പായസത്തിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് സാബൂനരി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് സാബൂനരി ചൂടായി വരുന്ന വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അതവിടെ മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തതായി പായസം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ അര ലിറ്റർ പാലാണ് ചൂടാക്കാനായി വെച്ചിട്ടുള്ളത് പാല് നന്നായി തിളച്ചു വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ സ്പൂൺ പമ്പ്കിൻ പ്യൂരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി
ഇനിയിപ്പോൾ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലാണ് ഇപ്പോൾ പായസം ഉള്ളത് ഫൈനലി കുറച്ച് നട്ട്സും തേങ്ങാക്കൊത്തും കൂടെ നെയ്യിൽ വറുത്തെടുത്ത് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പംകിൻ പായസം ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് തിക്കാവുന്നത് വരെ ഇത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടതില്ല കാരണം ഇത് ചൂടാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ പായസം തിക്കായി വന്നോളും അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം തിക്നെസ് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പംകിൻ പായസം റെഡി ആയി ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് തണുപ്പിച്ചോ ചൂടോടെയോ സെർവ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് നട്ട്സും അതുപോലെ കുറച്ച് ഡേറ്റ്സും മുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അടുത്തത് കുറച്ച് നട്ട്സും ക്യാരറ്റ് ബോൾസും വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ഞാനൊരു റൊമാൻ ഷേക്ക് കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ജ്യൂസറിലേക്ക് കുറച്ച് റൊമാൻ സീഡ്സ് കുറച്ച് പഞ്ചസാര പാൽപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ കട്ടപ്പാൽ എന്നിവ ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കി അടിച്ചെടുക്കാം ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് മുകളിൽ കുറച്ച് നട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലക്സോ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ലഞ്ച് ഇവിടെ ടേബിളിൽ സെർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും എടുത്ത് കഴിച്ചോളൂ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും എല്ലാം കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കണം മെയിലിലൂടെ അറിയിക്കണം പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പീസുമായി വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം ടിൽ ദൻ ബായ്